विंटर के फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में ये प्लांट अपने सीजन में फ्लावरिंग करती है तो उनमें से एक प्लांट जो है फ्रेंड्स है ये आपके सामने जिसे पिटोनिया या फूलों का गुलदस्ता या फूलों का खजाना हम कह सकते हैं क्योंकि ये प्लांट ऐसा है फ्रेंड्स से इनमें पत्तियों से ज़्यादा फ्लावर नज़र आते हैं और हर एक गार्डनर के गार्डन में ये प्लांट ज़रूर होता है तो हेलो फ्रेंड्स वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पिटूनिया में हम कौन सा फर्टिलाइज़र दे कि ये प्लांट बहुत ही अधिक मात्रा में भर भर के अपने सीजन में फ्लावरिंग करे और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे गार्डन में रहे तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेलैकन के साथ तो मैं फर्टिलाइज़र और थोड़ी सी केयर टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो केयर में इस प्लांट की पहली तारीफ शेयर करती हूँ तारीफ इसलिए फ्रेंड्स है क्योंकि ये प्लांट ऐसा होता है कि बहुत ही कम देखभाल में हमारे गार्डन में कम से कम छः से सात महीने तक ऐसे कंटिन्यू फ्लावरिंग करते हैं जुलाई तक हमारे गार्डन में रहता है और जैसे मैं हिल स्टेशन के नियर रहती हूँ तो काफ़ी दिनों तक ये प्लांट रहता है तो केयर में फ्रेंड्स हमें बस दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है जैसे देखिए हमारे यहाँ बारिश कंटिन्यू हो रही है देहरादून में तो बारिश से ऐसे फ्लावर्स ख़राब हो जाते हैं तो यहीं से इनको पिंच करके रिमूव करना बहुत ज़रूरी है क्यों आगे मैं शेयर करती हूँ उससे पहले ये देखिए इस वाले पॉट में नहीं है कोई से भी फ्लावर इस पॉट में है देखिए जैसे ये फ्लावर्स ये खिल के दो तीन दिन ऐसे ही रह जाते हैं और हम नोटिस बिल्कुल भी नहीं करते बाकी मेरे कोई से भी पॉट में नहीं है ऐसे खिले हुए फ्लावर तो इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो ये प्लांट क्या करता है अपनी एनर्जी सीड तैयार करने में अभी से शुरू कर देता है और हमें सीड तैयार करनी होती है आ, मार्च लास्ट से तो इस टाइम इनको हम अगर रिमूव करेंगे तो क्या होगा इनके बहुत सारे न्यू सूट्स न्यू ब्रांचेस तैयार हो जाएंगे और जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतने ही अधिक फ्लावरिंग हमारा प्लांट करेगा क्योंकि ये प्लांट बस यही मांगता है कि हमारी पिंच करके हमारी पुरानी फ्लावर्स को हटा दो और पानी का ध्यान रखना होता है इस प्लांट को फर्टिलाइजर चाहे आप ना दे फ्रेंड्स है लेकिन पानी देना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं और ये प्लांट होता है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं विंटर के जितने भी प्लांट होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं तो इनको हफ्ते में दो बार या तीन बार आपके वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी ज़रूर दीजिए जो सबसे मेन टॉपिक है फ्रेंड्स है ये है फर्टिलाइज़र जैसे कि मैंने कहा है कि ये प्लांट फूलों का खजाना या फूलों का गुलदस्ता कह सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं अपने प्लांट को तो थोड़ा सा फर्टिलाइज़र आपको महीने में एक बार ज़रूर देना है तो मैंने जो ये फर्टिलाइज़र लिया है फ्रेंड्स इसमें काउडंक और जो घर में हम लोग चाय बनाते हैं और वेस्ट निकल जाता है उनको अच्छी तरह ड्राई करके रख देती हूँ मैं डब्बे भर के और ये है बोन मिल तो बोन मिल मैंने एक चम्मच लिया है और काउडंक दो तीन चम्मच और जो चाय पत्ती होती है वो भी मैंने दो तीन चम्मच लिया है क्योंकि ज़्यादा मेरे पास प्लांट नहीं है कम प्लांट है तो मैं अपने प्लांट के अकॉर्डिंग मैंने फर्टिलाइज़र लिया है और मैंने वन वीक पहले भी इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मैंने दे दिया था नीम खली दे दिया था ऊपर ऊपर से इसीलिए इसमें आज मैं ये तीनों फर्टिलाइज़र को मिक्स करके डाल रही हूँ तो देने का जो तरीका है फ्रेंड्स ये देखिए जैसे मेरे ये पॉट में आप देख रहे हैं कि ये प्लांट इस तरह से फैल गया है इसमें थोड़ा सा स्पेस है कि मैं गुड़ाई कर सकती हूँ और फर्टिलाइज़र दे सकती हूँ और इसमें भी है थोड़ा सा जगह और इसमें भी थोड़ा सा जगह है लेकिन बाकी प्लांटों में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है तो इस कंडीशन में मैं क्या करूं ये देखिए जैसे मेरा ये एक हैंगिंग बास्केट है और आप देख सकते हैं कि पॉट से ज़्यादा ये प्लांट बड़ा हो चुका है और कितने ढेरों सारे ब्रांचेस हैं मतलब गुड़ाई तक करने के लिए इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है और छः इंच के पॉट में मैंने ऑनली इसे लगा रखा है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है जैसे इनमें थोड़ा सा स्पेज है तो मैं ये ड्राई वाले फर्टिलाइज़र में दे सकती हूँ इस पॉट में भी दे सकती हूँ मैं क्योंकि इसमें जगह है थोड़ी सी गुड़ाई करके हल्की हल्की सी दो चम्मच में दे सकती हूँ लेकिन जिसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है सॉइली नज़र नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में ये देखिए आधा लीटर पानी मैंने लिया है बोतल में और इसमें इन तीनों चीज़ों को मैंने भर के वन वीक तक रख दिया है 
और छाई वाली जगह पे मैंने रख दिया था और एक हिसाब रखा था मैंने और इन तीनों का बहुत अच्छा एक मिक्स लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं अपने प्लांट में दे रही हूँ ये देखिए आपके सामने तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को फ्रेंड्स आप अपने अंदाजे से दीजिए अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप गुड़ाई करके ड्राई फर्टिलाइज़र दे सकते हो और वैसे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ इससे जल्दी हमारे प्लांट में असर भी होता है क्योंकि डायरेक्ट ये जड़ तक पहुँच ही जाता है जल्दी से और ड्राई में थोड़ा सा टाइम लगता है और मेरी प्लांट की कंडीशन भी ऐसे है कि मैं गुड़ाई नहीं कर पाऊँगी बहुत ही सॉफ्ट भी होते हैं इनके जो रूट्स होते हैं विंटर प्लांट्स के इसीलिए मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मेरे प्लांट में बहुत अधिक फ्लावरिंग वैसे भी नज़र आ रहे होंगे आपको आ, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं महीने में एक बार ज़रूर करती हूँ फ्रेंड्स और वैसे जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक बात शेयर करती हूँ फ्रेंड्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही तीनों फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट में अप्लाई करें इन तीनों में से कोई भी फर्टिलाइज़र आपको मिल जाए और वैसे काउडंग का जो गोबर की खाद है वो हमें कम रेट में इस टाइम विंटर सीजन में नर्सरी या कहीं पर भी मिल जाता है जहाँ डेयरी होती है तो वहाँ से लाके भी आप महीने में एक बार यूज़ कर सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स और आप अपनी पिटूनिया में ढेरों सारे फ्लावर्स लेने के लिए महीने में एक बार आप फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर कीजिए पिंच कीजिए पानी का ध्यान रखिए और धूप में प्लांट को ज़रूर रखिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती है फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार बाय हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स टेक केयर